Okay, so hari ni kita akan masuk chapter baru, chapter 4 which is forces. Okay, so kita tengok dulu uh, apa yang ni akan kita hari ni. So hari ini untuk 4.1a kita just nak identify type of forces. Okay, so antara force yang kita akan discuss adalah weight, tension, normal force, friction and also external force. Okay, so seperti mana semua orang tahu, force ni adalah vector quantity. So, bila dia vector, maksudnya dia akan ada magnitude dan juga direction. So, bila kita apply force on an object, okay, so apa yang akan jadi adalah dia boleh menyebabkan object to move with a certain speed. So, force can cause the object to move or stop. Okay, so elok-elok dia tengah berjalan. So, bila kita exit force, kita halang dia daripada terus berjalan, so dia akan stop. And even, dia boleh juga ubah direction dia. Okay, daripada ke kanan, mungkin dia pergi ke kiri. Okay, disebabkan oleh force tadi lah. Okay, and then, at some point, okay, at some point, dia boleh menyebabkan object to deform. Okay, deform yang dimaksudkan dekat sini, kita boleh bayangkan yang object tu akan berubah bentuk lah. It could be change, change its shape. Okay, and then SI unit untuk force, apa sahaja jenis force, dia punya unit adalah Newton, capital N, dia punya simbol, ataupun kita boleh keluarkan base unit, base SI unit for force, which is kgms negative 2. So, F equals to MA kan, M is kg, A is ms negative 2. Okay, okay, so kita tengok pada force yang pertama. Which is weight. So, weight adalah force yang agak familiar dengan kita. Sebab dia melibatkan mass. Kalau kita tengok definition bagi weight ni. is a force acted on a body under influence of gravitational field. Sebab so, kita tahu, for earth, for example, on the surface or near the surface of the earth, kita ada pull of gravity dekat situ, gravitational field. So, bila any object located near the surface of the earth, Okay, so dia akan experience weight as long as dia ada mass lah. Okay, that's why kita boleh tengok untuk poin yang kedua, the agent for weight force is object with mass M. Under the mass, dia akan ada weight. Okay, so untuk tahu dia punya direction pula, kita tahu weight for earth, dia akan always directed towards the center of earth. Okay, contoh ini earth. Ini adalah kita, for example. So, direction dia mesti towards the center. Okay. Basically, it's downward lah. Vertically down. And always perpendicular to the ground. So, kita kena tahu dekat mana ground. And then, kita akan lukis perpendicular to the ground. Okay. So, contoh dekat sebelah ni, kita tengok case 1. Kita ada horizontal surface. So, kita just lukis dia from the center of the object. And vertically down. So, itu adalah direction of the plane. Okay. So, kita just lukis saja from the center and then vertically down. Okay. So, jangan jangan tersilap since contoh yang case kedua ni lah. Okay. Contoh yang case kedua ni, kita tengok uh, the object is on the inclined plane. So, dia ada angle sikit from horizontal. So, jangan lukis. Uh, kita pilih direction of force tu. Ikut inclined plane ke bawah. No. Bukan ya. So, salah dia mesti masih lagi vertically down. Macam tu. Okay. Contoh case yang ketiga ni. Hanging object. Sama juga. Okay. Vertically down. Okay. So, kita tengok pada formula untuk weight. W equals to mg. Okay. So, lebih kurang macam F equals to ma. Cuma kita gantikan F dengan W to represent the weight force. And M is the mass. G. So, G here is the gravitational acceleration which has the value of 9.81 ms negative 2. Okay. So, unit bagi weight force dekat sini, Newton lah. Ataupun, kita boleh keluarkan unit, mass is kg. Okay. And the acceleration is ms negative 2. So, sama lah. Alright. So, kita tengok force yang kedua. Okay. Force yang kedua is tension. Okay. So, tension, bukan pressure, tension, stress tu tau. Okay, so ini adalah tension that we that is related to the string, tali. Okay, so kita tengok definition dulu. Tension is actually a pulling force that is directed away from the object. Okay, so 
Tension dia akan ada apabila wujudnya ejen seperti string, rope, wire, cable, chain yang connect dengan objek tu. Okay. So, untuk kita tahu macam mana nak sketch direction for tension, okay, kita tengok pada apa yang dia beritahu tadi, dia mesti directed away from the object. Okay. So, direction dia adalah in the direction of the string, so mesti parallel to the string ataupun along the string and always away from the object that is being pulled. Okay, for example, in case 1, object is being pulled on a horizontal surface by light string. So, bila ada string yang connected to an object, obviously dia akan ada tension lah. Okay, sebab agent untuk force tension adalah string. Okay, so, cara untuk kita lukis direction bagi tension, dia mesti away from the object. Okay, so ini adalah objek kita. Okay, so dia mesti away from the object. So, kita keluar daripada objek, tapi dia mesti along the string, sepanjang string tersebut. Okay. Okay, tengok kes yang kedua pula. Kalau puli, okay, tengok kes yang kedua. Kalau puli pula, uh, two objects connected by string, uh, by the same string. Mula ada puli dekat tengah-tengah kan? Okay, sama juga. First, kena ingat rule yang kita nak lukis tension tu mesti away from object. So, kalau ini adalah objek kita. So, kita akan lukis dia upward lah, away from the object. Tapi masih lagi along the string. Okay, ini objek kita. So, away from the object mesti along the string. So, benda yang sama yang kita buat dekat next picture dekat sini. Untuk mass 4kg and also 1kg. Kita masih lukis dia ke atas sebab away from the object. Okay, so itu cara kita lukis lah untuk kita tahu direction. Dan cara untuk kita lukis force tension. Okay, so satu point yang kita kena tahu dekat sini. The tension is the same at all points in the string. Maksudnya as long as tension tu, uh, sorry, as long as string tu adalah string yang sama. So, kita akan conclude bahawa value tension dia sama. Macam contoh case number 2 yang puli ni tadi. Okay, macam contoh case number 2 yang puli ni tadi. Kalau kita perasan, walaupun dia dipisahkan oleh puli, tapi dia masih string yang sama. So, that's why kita label as T sahaja sebab value dia sama. Okay. Kita terus lagi dengan uh, case, uh, sorry, uh, force yang ketiga. Which is normal force. Okay. So, normal force ni, Kadang-kadang, uh, ada yang panggil dia sebagai reaction force. Okay, kenapa dia reaction? Selalunya disebabkan oleh reaction between two surface. Objek dan juga surface lah, any surface yang in contact dengan objek. Okay. So, agent untuk normal force ni adalah contact surface. So, as long as ada contact surface between object and also surface, Contoh ground, for example, ada contact, ada contact surface between object dan juga ground, dia akan ada reaction force ini. Okay, contoh kalau kita tengok case 1, object ni on a horizontal surface, on and also below horizontal surface kan. So, kalau kita perasan dekat sini, okay, so ini adalah contact surface tu. Okay, so dia ada... Uh, dia in contact lah between the surface and also the object. So, bila ada contact, dia akan ada reaction force normal tu. Okay. So, cara untuk kita lukis direction normal ni, always perpendicular to the contact surface. That's why kita kena identify dulu mana contact surface. So, bila kita dah tahu kat mana contact surface, so kita akan lukis dia towards that object. Reaction force ni adalah force yang exert by the first by the surface to the object. So that's why kita lukis daripada surface kepada objek tu lah. Basically. Okay. So, sama juga untuk case number 2 dekat sini. Okay. So, bila kita tengok ini adalah contact surface kita. So, mesti perpendicular to the contact surface. Okay. Perpendicular ni 90 degree kan. Okay. So, 90 degree lah. So, ni pun sama 90 degree from the contact surface. Kalau case yang ketiga pun sama. Case yang ketiga. So, ini adalah contact surface kita. Dan dia mesti 90 degree. Okay. Dia mesti 90 degree. Okay. So, uh, simbol dia N. Kadang-kadang ada juga yang guna R. Tapi, kita akan gunakan N. Supaya senang lah untuk kita ingat. Itu represent the normal force. Okay, so kita tengok lagi. Force yang seterusnya adalah 
friction. Okay. Friction ni semua orang dah tahu. Friction ni selalunya yang menyebabkan uh, yang akan menyebabkan uh, movement tu akan berhenti atau memperlahankan dia punya speed. So, itu adalah friction. Okay, kita tengok definition dia. It's actually a force that oppose the motion of two rough surface that is in contact. Okay. So, friction akan wujud apabila surface in contact to rough. Okay. Kasar. So, that's why dia kata agent dia adalah rough surface. So, as long as object tu in contact dengan rough surface, dia akan ada friction. Okay. So, untuk kita bezakan situation tu, kadang-kadang dia tak bagi tahu yang surface tu rough. Okay. Uh, jadi, kalau soalan tu tak bagi tahu yang surface tu rough, maksudnya kita akan assume dia sentiasa smooth. Okay. Tapi kalau dia memang mention yang the surface is rough, so kita akan assume uh, ada friction lah dekat situ. Kalau smooth, dia tak akan ada friction. Okay, simbol bagi friction senang je. Kita buat small f to represent the friction. And then, satu benda yang kita kena tahu, magnitude of friction is actually directly proportional to the reaction force normal yang kita belajar tadi. Okay, so kita ada specific um, formula untuk friction which is F equals to mu N. Okay, so mungkin mu ni adalah benda baru. So, so F untuk friction, obviously untuk friction, and dia punya unit adalah Newton lah kan, force. Kemudian normal pun kita dah familiar juga, N, that is normal, dia punya unit pun sama. Sebab dia adalah force, jadi dia ada unit Newton. Okay, Newton. And then, what is mu in the formula? Mu is actually coefficient of friction. So, this maknanya adalah constant. Constant untuk friction tersebut. Untuk lengkapkan formula ni, kita kena ada satu constant. So, di label as mu. So, kalau force Newton, friction force dia punya unit Newton, normal force pun Newton, obviously, mu ni takkan ada unit lah. So, no unit for mu. Okay. Alright, so kat sini ada explanation sedikit pasal mu, apa yang dimaksudkan dengan mu. Kalau kita tengok formula, dia sebenarnya ratio antara frictional force to normal force lah. Sebab formula kita kan F equals to mu N. So, kalau mu, F over N, ratio between friction and normal force. Okay, mu ni sebenarnya constant, dan dia depends pada type of surface. How rough the surface is lah. So, itu adalah mu. Alright. So, um, untuk permulaan, saya just explain dulu, kita ada sebenarnya two types of friction. Okay, so two types of friction. Friction yang pertama, kita panggil dia sebagai static friction. So, kita label as F, S. Dan yang kedua, as kinetic friction, FK. Okay, so nanti kita pergi into detail apa yang dimaksudkan dengan static dengan kinetic. Okay, so kat sini dia ada beritahu juga, selalunya friction, kinetic friction is less than Static friction. Okay. Sebab kenapa? Sebab kinetik dia melibatkan movement. Kalau uh, friction kinetik, uh, objek tu still lagi boleh bergerak. Okay. So, friction kinetik, kinetik friction ni should be less lah in order for the object to overcome the friction. Okay. So, kita tengok untuk table yang sebelah ni. Okay. So, ini yang membezakan static friction dan kinetik friction. Okay. So, kalau kita tengok diagram dekat sini untuk static friction. Selalunya sebab perkataan static tu membaksud, ber, membawa maksud yang object tu does not move at stationary. So, kalau ikut definition dia, the force that keeps the object stuck on the surface and prevent it from moving. So, friction ni responsible untuk elakkan objek tu daripada bergerak. Kalau kita bayangkan incline plane dalam diagram ni, kalau kita biarkan box dekat situ, obviously kita tahu yang objek tu, box ni akan bergerak ke bawah. Okay, disebabkan incline plane ni tadi. Okay, so disebabkan wujudnya static friction dekat sini, so box ni akan at rest. So, dia akan station dulu di situ. Sebab ada static friction yang holds the friction yang holds the box from moving. Okay. So, selalunya untuk kita bezakan dalam exam, sorry, dalam soalan, uh, antara keyword-keyword yang dia akan guna adalah when the object is about to move. Belum lagi bergerak, tapi just about to move. So, itu antara key point for static. Ataupun, starts to move. Just started to move. Not started lah, just start to move. Or begins to move. Ataupun, dia, dia boleh bagi tahu kalau objek tu 
stationary at rest for example so itu kalau ada friction dia adalah static friction okey untuk kita tahu direction untuk fs ni okey friction in general dia punya direction dia mesti uh, oppose the motion kalau kita bergerak ke hadapan friction tu akan berada di belakang kita direction dia tapi untuk static friction kita kena bayangkan dekat mana objek tu bergerak dulu Contoh example dekat atas ni, objek ni, box ni akan bergerak ke bawah, so friction akan jadi opposite. Yang penting, apa yang kita kena ingat adalah kita nak elakkan box tu daripada bergerak. Okay, kalau dia bergerak, dia akan ke bawah, so friction akan jadi ke atas. Okay, so itu adalah static friction. Alright, so teruskan dengan kinetic friction. Apa beza je pula dengan kinetic friction? Kinetic obviously related to motion. So as long as object tu in motion, ada velocity, ada acceleration, Uh, dia akan ada kinetic friction kalau dia in contact with rough surface. Okay. So, diagram yang kita tengok untuk kinetic, tengok objek ni bergerak ke kanan sebab dia ada V dekat situ, dia ada speed. So, bila dia ada speed, okay, bila dia ada speed, dia akan bergerak ke kanan. So, kita punya frictional force ke kiri. Oppose the motion. So, keywordnya adalah oppose the motion ataupun movement. Okay, alright. So, kita pergi kepada force yang terakhir. Okay, force ni in general je lah. External force. So, kalau soalan tu bagi um, ter, uh, any external force, it could be push or pull. So, kita boleh imagine macam mana direction force tu according to uh, apa ni situation soalan tu lah. Okay, the direction dia, it could be uh, any direction. Okay, depends on the situation in there. Question. Okay, kalau contoh example dekat sini, 500 newton force act on stationary box at an angle theta. Okay, selanjutnya at an angle theta ni selanjutnya daripada horizontal. Okay, so ini adalah kita punya external force that exit on the box. Okay, so kita tengok example 1. Okay, so identify all the forces acting in each of the cases below. So ini kita just nak lukis force pada objek tu. Berapa banyak force yang ada. Okay, kita tengok untuk yang pertama A. Okay, so A uh, dia ada external force dekat situ. Okay, dia ada satu external force. Kemudian uh, obviously selalunya box akan ada mass lah walaupun sedikit. So, kita kena lukis weight which is vertically down. Okay, kemudian kita ada contact surface dekat sini. So, bila kita ada contact surface, dia akan ada normal reaction. Okay, so normal reaction force perpendicular to the contact surface. Okay, so since ni saya lukis dari tengah. Okay, perpendicular to the contact surface. And, okay, so surface dia smooth, so tak ada friction lah. Okay, tak ada tension juga sebab tak ada yang melibatkan string ataupun rope. Okay. Kalau kita tengok yang B pula, B, okay, so B ni, diagram ni ada string. Okay, so imagine uh, string lah, yang hitam ni adalah string. Yang hitam ni adalah string, so ini adalah mungkin dinding je lah, okay. Kemudian, apa yang kita boleh tahu adalah, obviously dia akan ada weight, vertically down, okay, so dia akan ada tension along the string, tapi away from the object. So, kita boleh label as T. Kemudian, ini pun sama. Dia mesti away from the object and along the string. So, T. So, string yang berbeza. So, kita boleh labelkan. Ini kan? Dua. Dua label. Uh, dua simbol yang berbeza lah. T1 and T2. So, friction tak ada. Normal tak ada. Normal not in, uh, tak ada object yang in contact. Friction pun tak ada. Uh, in contact juga rough surface or smooth. Uh, rough surface. Itu sajalah. Okay. So, untuk C dengan D ni, saya nak awak try buat sendiri. Kita akan discuss dalam kelas. Okay, apa force yang ada untuk C dan D. Okay, so macam biasa, untuk example ni, identify forces untuk A, B, C dan D. Siapkan C dengan D lah especially. And then, uh, ambil gambar dan upload through C. Okay, so that's all from me. Thank you for watching.